各位棋友好，我是四郎，这又是一盘国际大战，出自二零一零年淮阴韩信杯象棋国际名人赛，红方是越南棋王阮成宝，他获得过两次越南全国象棋个人赛的冠军，黑方是咱们中国的特级大师许云川，来先看开局，上来第一步，阮先生走先人指路，许先足底炮，红方中炮，黑方补象，红方跳边马，黑方起横车，红方正马，黑方平车过攻。然后红方出车，黑方进车巡河，把车弄出来以后呢，估计要跳拐角马了。这时候红方补士可能要把这个炮啊平到视角，许仙没跳拐角马，他也补士。红方平炮亮车，黑方跳边马保留弹子炮，一会儿可以冲个边卒，再上马封车。红方阮先生先来个炮打中卒，发射了，许仙就走自己的，冲边卒准备跳马。红方冲了一手边兵，准备往前推，但是许仙这一跳马，红方就不敢推了，因为你再拱呢，黑方有个上马踩双的棋，踩着炮踩着马呀，红方只能说平炮了，黑方踩马，红方退炮给马一别，但是这样的话，黑方可以多踩个士啊，还是不太好。来这里，黑方跳马，红方并没有拱边兵，他先把这个兵一冲，现在黑方没法踩双了，还得防止红方这个边兵过河。那他就平炮分边，你再冲我打车了，往下走，红方进车顶马，黑方不想难受啊，退炮打车，红方退车要平车吃卒，可能有人会问，红方为什么不直接把车放这儿呢？其实这就是个细节问题，如果直接放这儿，黑方还是弹子炮，现在可不是吧？假设黑方这个鞭炮没动的情况下，他是可以退炮的，红方一吃卒呢，黑方可以上马打车。但是现在不行啊，鞭炮动了，这个马没跟，大家懂这个意思就行。高手下棋嘛，细节决定成败。那现在红方又平车吃卒，许仙走了一个卒棋进一，红方直接拱掉也行。现场他是踩车，下的很积极啊。黑方平车捉马，红方进兵拱双。那黑方用车吃马，红方平兵拱马，红方白过一兵还算不错。往下走，黑方跳拐角马踩炮，红方退了两步，黑方进边卒用炮打车，这卒吃不动，红方平开了。红方闪开以后，这时候许仙进车要吃中兵，阮先生没有保，他退了一步车，就是说你吃兵，我就把车放中间，还要炮击中象，这个对黑方是不利的啊，那他就不吃了，先送个卒，红方用车吃，黑方进了一步炮。用马生根，牵制红方的车，你把车放中间，我就炮击底象。你要是平车捉马，那黑方就杀中兵了。对着干呗。如果你再放中间，黑方还有招，加中炮啊。这炮有根，车也吃不动，黑方确实可以应对。来，这里黑方送卒，红方吃卒，黑方进炮。红方此时进了两步车，许仙这时候把中兵吃了，捉炮。红方还是平车保炮，要打中象。现在许仙就得想一想了，如果还架中炮，红方就跟你对车了。你说这怎么整？只能说先吃车了。红方踩掉，黑方打炮，红方吃炮，换完倒是没丢子儿，但是红方子儿灵活呀，还吃边卒，还有过河兵，黑方一点好处没有啊。看来这样走不行。这个造型，现在红方要炮击中象了。刚刚讲了，黑方架中炮吃亏，现场他是进车保象。你要是打中象，我用车来吃，他这个炮属于白丢。那阮先生没有冲动啊，还是先过来对车。许仙没吃，他往右平了两步，随时可以平炮打底象。红方走的非常好，他也平车。你打象，我可以连环呢、啊。而且红方还要进车卡象眼，然后炮击中象。这手棋看似比较难办，但是许仙稍微一平卒就化解了。你要是进车卡象眼。黑方就晨炮下底，这就得看红方怎么选择了。稳一点可以先补象，那黑方就把局放中间，你没法打中象了吧？不然白丢炮啊！如果一意孤行，就先打象一将，那黑方就弃车砍炮，红方吃车，黑方车砍底象，退车用炮将是一步杀，你总得应一手吧？这不得撑个士啥的吗？黑方简单退车一将，那个局就没了。正所谓出来混，迟早是要还的。来吧，看实战。
，这里许仙平足要下底炮，软仙没冲动啊，他平兵给炮挡住了，别说还挺有招，那黑方就换套路了，平炮打下，这没办法，必须得管。那这一补象，黑方再次平军拉住红方的车炮，拉住之后，红方就再也没法打中象了。但是软仙真有招啊，他进炮，哎，这又啥意思呢？其实他是准备平炮打底下闷攻，比如说你把炮一逃，那红方就进炮打车。你要是敢躲，就打中象抽车了吗？这不是？那要是不躲飞象呢？比方说放这儿吧，那红方就进车。这个造型红方可以穿心了，黑方只能用车砍炮。如果黑方想让出老将，那红方就炮击中士。这里黑方只能用士吃炮，如果吃车。红方砍底士绝杀一步，没错，陈压军，反正就是说红方的棋很厉害。回到现场，这里当阮先生进炮的时候，这不要打底象吗？许仙先用炮给堵住了，现在没法打象，那他就放中间了，这中间都连成一条线了。那这个架中炮有什么陷阱呢？他呢是准备往右平炮，现在吃着黑方的车，而且右边这个炮还打着底象，哎，这又是个抽车的棋啊。其实黑方用拐角马把中炮踩掉也行，当时他是躲车了，躲开以后，下一招红方平车盯住黑方的炮，这个棋呢需要讲一下，就是说本来呀、啊、红方是准备进兵过河的，但是又怕黑方炮击底将，你不能踩下下底炮闷攻了，你只能说平车来捉炮，但是黑方可以进呢、啊，进的话你还是不能踩炮，黑方平炮已经抽车了，这里边一环扣一环呢、啊。当时呢，红方没敢进兵啊，他先来捉炮，把这个炮盯住以后，再进兵就没事了。那黑方也得想招，不然这个兵过河了。当时的出老将，出将以后中象能动了，你再过兵我给你踩了。但是这一出将，貌似给了阮先生机会了。此时此刻，红方突然炮击中士，这个炮一发射，黑方这俩炮不是连环了，那黑方就不换了，他进炮给红方这个车一顶。这个炮呢是用车生根，接下来红方退炮，把这车炮给阻断了。但是许仙他平卒又给这个炮生根，红方一想，如果我踩卒，你会炮击底将，要不然算了吧，我先把这个炮平开。平开之后，黑方跳马踩了一脚车，红方没有捉马，他进了一步。那黑方在退炮，要平炮打车，这一打就是一串啊。红方又换招了，平车捉马。黑方不给，落象用车宝马，那红方呢又来捉炮，这个炮一躲还要砍底象，那黑方就进了一步，这一进呢就把马挡住了，红方又过来捉马，但是这一通乱捉，终于把自己捉出问题了。下一招许仙回马踩车，现在黑方的所有大子全有根，你还没法把车放中间，刚好是马脚，那只能换位置了，放这儿。放这儿，这个中炮不就没了吗？但是红方还是没放弃，他进车要用炮打马，这马确实不敢逃，保着底士呢。那黑方就平车来保，红方给马打掉，得回狮子。这时候黑方补士用车捉炮，这个炮可就不能再逃了。不管你是把炮往左平，还是说放这儿吧，黑方都是架中炮。看好了，黑方右边这个炮下底是一步杀。这个棋呢，好像没法解了。红方车砍底象不是连杀呀，你要是把炮放中间呢，黑方下底炮硬将，红方一踩，黑方车下底死了。铁门栓，稍有不慎就容易被反杀。这里许仙补士用车捉炮，红方没敢瞎走，他是用车砍士。这个确实是对的，因为你不能再加中炮了。红方砍底象一步杀呀，因为红方这个炮他没动啊。当时许仙是用车砍的炮，红方下底不行，低头车，他也没有对调，逃开了，盯着黑方的炮。下一招黑方进车往这一卡，红方上马踩车，主动换子儿，那黑方就打了，红方吃了。接着黑方平了一步车，先准备好，红方退了一步，看住两个象，黑方飞边象踩车，红方进了一步，黑方把中炮一架。现在是铁门栓，红方只能把车放中间
。那这样的话，红方这个车可就被欺负了。首先，黑方进局捉一下，不能吃，只能躲呀。然后许仙又欺负了两下，这个时候黑方往左平卒，这是要往下冲了。阮先生不想这么难受了，直接过来对车。黑方吃车，红方又示意挑，挑完之后，红方这个车现在还是不能平着走，他至少还得落一步士呢。许仙趁这个机会先欺负红方的边兵，红方往前进，黑方捉，红方再进，然后突然进炮把红方这个车顶死。就在此时，红方来了个自杀式的走法，落士，紧接着许仙平车战擂，一招毙命。这个车往这一放，阮先认输了，因为你没起走了呀。老帅出来，车不敢动，一动铁门栓。你要是动兵啥的，黑方就进车保炮，然后再进卒拱车。红方只有用车换炮，那不就输了吗？其实这里黑方进炮顶车的时候，红方应该上士，怎么能落士呢？虽然说也不好走，但是比那个强多了。最起码这个车一时半会丢不了。这里黑方可能会把车往右平，现在是个抽车的棋，红方只能先出老帅。那黑方简单给一将上二楼，然后把兵一吃，一会儿再退炮再平炮将啥的，反正红方确实不好走，但是也不至于那么惨呢、啊。那行了，今天这盘就这样吧，我是四郎，咱们下期再见。